uno controla para aliviar el miedo que le produce fracasar, errar, equivocarse, o uno controla porque quiere que las cosas salgan bien. Porque se ve igual, pero, pero no permite. siempre es igual. Ahí salió que mi depresión estaba en menos 100. O sea, que yo estaba, pero en la inmunda, que yo decía, ¿es en serio? Quizás ese tema del control era como, no, no voy a permitir sentir dolor, no voy a permitir sentirme mal, yo, yo soy fuerte, yo tengo que salir adelante, pero realmente estaba mal, 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 muy mal. Tú puedes llevar una vida de mucho control y de muchas cosas, pero enfrentaste un tema teso hace unos años, la bulimia, porque has experimentado traiciones y pérdidas, porque perdiste dos bebés, porque, o sea, no es que llevas una vida de control y todo ha salido perfecto, no, la vida también no, te ha mostrado y te ha enseñado cosas sí. y estás viva y no moriste. Una vez un terapeuta que conocí en Estados Unidos me dijo una frase que decía cuando intentas controlar aquello sobre lo que no tienes control, terminas perdiendo el control de lo poco que controlabas. Siempre va a aliviar a corto plazo. Sí. Pero como tú decías, es imposible, imposible controlar todas las variables. Y uno tampoco puede soltar todo el control y simplemente no controlar nada. Porque hay cosas que implican si no controlas la fecha de pagar el agua, te cortan el agua de tu casa. Sí, claro. Si no controlas algunas cosas, pues no van a pasar. Pero el tema tiene que ver con la intención. Uno controla para aliviar el miedo que le produce fracasar, errar, equivocarse. O uno controla porque quiere que las cosas salgan bien. Porque se ve igual, pero, pero no permite. siempre es igual. Obviamente tener la ropa por colores, como tú dices, pues estéticamente se ve más bonito y no pasa nada y está genial y lo disfrutas. Pero hay gente que tiene el closet ordenado de esa manera y no lo disfruta porque está muy angustiado de cuando se lo desordena. Entonces se ve igual, pero no es igual. Uh -huh. Y cuando a uno le pasa que controla, pero no disfruta, entonces ya sabe que lo está haciendo es por aliviar y ahí le toca trabajar ese tema. Y si uno suelta el control de un día para otro, se enloquece. Porque la angustia y la ansiedad es muy fuerte. Así es que lo que siempre hacemos nosotros es armar escaleritas de cómo puedo gradualmente ir soltando el control y cómo puedo yo hacer ejercicios que me expongan a manejar un poco la incertidumbre. Como por ejemplo, dejar el celular en la casa todo un día y irse a la calle así. Como por ejemplo, dejar de usar el reloj durante una semana y irse así. Como por ejemplo, acostarse a dormir y dejar las gavetas medio abiertas, las ventanas semiabiertas y la puerta semiabierta. Mira, por ejemplo, perdón, eso es un tema, o sea, yo no puedo. Sí, mira, 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 así. Yo soy mira, de las si la que no está cerrada, sí. a mi casa, me quito las cosas, lo que se puede guardar, lo guardo, lo que no de una para la cesta de ropa claro. sucia. Cambio Juanse, eso, eso, él dice a mí, tú pídeme lo que sea, menos mis huevos fritos, como le dice él, él pone la ropa ahí, allá van buteando, entonces yo le digo, mira ese desorden que tienes, cuánta, o sea, el, el acumulado de una semana, o sea, no, 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 ven, 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 arregla esta cosa. Entonces, pero yo no puedo ver eso, por ejemplo, es como, queda poquito, sí. yo por ejemplo, ahora que, y dijero, pues así como me haces, puedes decir también, la primera <ríe> vez que nos vamos a vacaciones, y que el que quería ir a hacer ejercicio era él, o no, yo por primera vez, pero por primera vez en mi vida, antes, Tenía llamado todo el día, pero entonces así, entrenaba a las 4 de la mañana porque si no, y un agotamiento. Ahora el último proyecto no me daba la vida y dejé de hacer ejercicio, cosa que jamás. No me dejo de repente de dar duro el uh -huh. ay, uh -huh. pero sí ya aprendí un poco a de repente si no puedo, no puedo. Y ya no, de verdad, no lo hago y en Japón tragué todo y no hice ejercicio nunca, él iba más que yo. Pero también, pero, o sea, es un paso muy, muy grande. Una evolución. Sí, una evolución para claro. los controladores, sí. Pero es que mira, uno igual puede decir que no puede, pero no se trata de si uno puede o no puede. Se trata que el control lo mata a uno. Sí, la verdad. Sí. Porque el control sí. aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, de problemas de colon, de vías digestivas, de contracturas musculares, y sobre todo el riesgo de que la gente se canse, sí. de que uno esté señalándole siempre lo que no hace bien, lo que faltó, el error, y te pasa cuentas de cobro tremendas. Entonces uno termina diciendo, ok, esto me cuesta trabajo, esto no puedo, pero es tanto lo que hay en juego, 
que claro que voy a empezar un camino de ir soltando poco a poco el control hasta donde sea viable, porque no se puede uh -huh. soltar totalmente. Y cuando uno ve esas cosas, se motiva un montón. Y también lo que decíamos al principio, muchas veces la vida, si no lo haces, te obliga, te obliga de la peor manera, ¿no? Entonces, qué mejor manera de tratarlo de hacer por el bienestar. Sí, total. Sin que venga un bombazo que te haga... ¿Cuántas secciones de terapia necesito? <risa> Leto tu test. Te Tienes que leerte un informe. Sí. De, de verdad es muy profundo y, y le da unos luces súper interesantes de como de por dónde son las rutas. Que justo es lo que decía, creo que es un poquito, te va a dar un poquito lo de abajo de la... O sea, el control es el iceberg, ¿no? Es la puntita, Ajá. pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es las cosas que me provocan eso? ¿Qué estoy evitando que pase? También que hay momentos para hacer ciertos saltos. Porque mm. ese... Pues es decir, tú puedes llevar una vida de mucho control y de muchas cosas, pero enfrentaste un tema teso hace unos años, la bulimia pero soltaste Ajá. carrera y cosas en Colombia y te viniste a sortear sin nada agarrado Literal. a México porque has experimentado traiciones y pérdidas, porque perdiste dos bebés, porque, o sea, no es que llevas una vida de control y todo ha salido perfecto, no, la vida también no, te ha mostrado y te ha enseñado cosas sí. y estás viva y no moriste. Eh, lo que quiere decir que tienes la fuerza. Y además en el test, el test evalúa una parte en donde dice, ok, todo este malestar que tengo y toda esta sensibilidad me está llevando a temas psicológicos delicados y en tu caso ninguno. Pero además quiere decir que, claro, puede ser súper controladora, pero cada vez más te sueltas y te atreves a yo siento que soltar sí. control. Y... Yo siento que sí. Pienso que puede ayudar mucho a los controladores. Ahorita mencionaste uno, dos cosas, ¿no? la pérdida de los bebés y, y la mudanza acá. ¿Cómo lidiaste con, con esas dos cosas que tienen mucho que ver con lo que uno imaginaba, ¿no? Como sobre todo con el control de yo pensaba que las cosas iban a ser de esta manera, ¿cómo lidió ahora que no está esto? ¿Cómo lo pasaste tú? Porque pues bueno, estás viva digamos, aquí. Digamos que el venirme, siento que es un deseo, fue un deseo muy grande en su momento y no pensé en nada. Solo me voy, sentía que las las piezas de rompecabezas se venían formando facilito, que yo decía, ok, si es porque ya tengo que estar. Eh, o sea, todo se nos dio de una manera, nada fue forzado, nada. Como que muy convencida, ¿sabes? O, o tanto el deseo y las ganas de conquistar este país, que dije, me, me voy sin mente. Mm. Sin mente. <risa> Literal, sin control. <risa> Exacto, sin mente. Lo que hacer. Y estás un poco la respuesta. Ah, sin bueno. mente, lo puedo hacer. Ajá. Bueno, sí. Uh -huh. Y con respecto a la pérdida de las bebés, claramente ahí sí fue pues, otro tema de terapia, claramente. Que cuando yo duré como cinco días en la clínica en todo este proceso, tenía mucha gente que vive y me visitaba, entonces nunca pude estar como. Yo ahí no estaba aterrizada, yo estaba como en shock. Era un ente, yo era como, sí, 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 las perdía. Pero cuando salgo de la clínica, eso fue una estrellón así diferente. Y yo me sentía literal, desnuda en una autopista. Y yo decía, ¿y ahora qué? O sea, sí, toda mi ilusión, todo, absolutamente todo era para ellas. Uh -huh. Trabajaba para ellas, dormía por ellas, comía para ellas. O sea, todo ellas, 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 ya no están. Entonces, ¿ahora qué? Y yo siento que como que yo solita intentaba terapiarme y decir, todo está bien, tengo que seguir adelante, o sea, la vida, el mundo es tan cruel y tan duro que todo sigue como ni corriente y la que está vuelta a nada soy yo y a nadie le importa si perdí o no perdí, si estoy o no estoy. Pero hicimos unas terapias eh, en un lugar que se llama Scientology, no sé si lo han escuchado, Scienciología. Sí. Ellos arrojan un test de Oxford y entonces ahí también te sale la personalidad, o sea, cómo estás. De hecho, yo me siento con la terapeuta, ella sin conocerme, me escribió de punta a punta y ahí salió que mi depresión estaba en menos 100. O sea, que yo estaba, pero en la inmunda, que yo decía, ¿es en serio? Quizás ese tema del control era como, no, no voy a permitir sentir dolor, no voy a permitir sentirme mal, yo, yo soy fuerte, yo tengo que salir adelante, pero realmente estaba mal, 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 muy mal. 
Y pues a raíz de esas terapias como que logramos superar, que de hecho, yo creo que por eso, gracias a esas terapias, yo puedo hablar del tema tranquila. Claro. Obvio, o sea, soy ser humano y tengo sentimientos y digo, ay, ¿qué sería si las niñas estuvieran? ¿Cómo serían? ¿Cómo estarían? ¿Dónde estaría yo? ¿Sabes? ¿Estaría acá? ¿No estaría acá? ¿Qué pasaría? Pero también otra cosa que me ha ayudado un montón es que siento que ellas, o sea, esos seres fueron tan poderosos que solo su misión era sencillamente ponerme o ponernos junto a Juanse a otro nivel, porque luego de que las perdemos, mi vida hizo un giro de 360 grados que yo hice esto, que para mí son ellas, fueron como, fue la manera. Uh -huh, uh -huh. Quizás si ellas no llegan a mi vida, quién sabe dónde estaría o cómo habría sido. Pero sí siento que, que son esos angelitos que se pusieron a trabajar, pero duro para nosotros como papás realizarnos en, este, en el planeta, pues aquí en la Tierra. 